ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇനിയും സംശയം മാറാത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും റോക്ക് സൈക്കിൾ അല്ലേ ഇനിയും റോക്ക് സൈക്കിൾ മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ റോക്ക് സൈക്കിൾ ഒന്നുകൂടി പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇതോടെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീരുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ റോക്ക് സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കണം ഈ മൂന്ന് റോക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ റോക്ക് സൈക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മൂന്ന് റോക്സിനെ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സ് ഒന്നാമത്തേത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗനേയ ശിലകൾ രണ്ടാമത്തേത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവസാദ ശിലകൾ മൂന്നാമത്തേത് മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കായാന്തരിത ശിലകൾ ഇനി എന്താണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്നാൽ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ മോൾട്ടൻ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ റൈസിങ് ത്രൂ ദ ഫിഷേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സോളിഡിഫൈങ് ഏതർ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഓർ വിത്ത് ഇൻ ദ ക്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ഭൂമിക്കുള്ളിൽ മോൾട്ടൻ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആയി കാണപ്പെടുന്ന ലാവ ചെറിയ ചെറിയ വിടവുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ക്രസ്റ്റിൽ വെച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വന്ന് എർത്ത് സർഫസിൽ വെച്ചോ സോളിഡായി മാറുന്നതിനെയാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ അല്ലാതെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കൂടുന്ന സമയത്തോ ഉള്ളിലുള്ള മോൾട്ടൻ ലാവ മെറ്റീരിയൽ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അത് സോളിഡ് ആകുന്നതാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗ്രനൈറ്റും ബസാൾട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു റോക്കാണ് ഗ്രനൈറ്റ് അല്ലേ ഇനി ആസ് ഓൾ അതർ റോക്ക് ടൈപ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ദ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ദ ആർ കോൾഡ് പ്രൈമറി റോക്സ് അതായത് മറ്റെല്ലാ ശിലകളും ഇഗ്നിയസ് റോക്സിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഗ്നിയസ് റോക്സിനെ പ്രൈമറി റോക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാതൃശില എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ആണ് ഓക്കെ റോക്സ് അണ്ടർഗോ വിതറിങ് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം അതായത് കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും റോക്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കും വിതറിങ് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപക്ഷയം സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റോക്സ് പൊടിയാനായിട്ട് തുടങ്ങും ദ ഡെബ്രിസ് സോ ഫോംഡ് വിൽ ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ ലോ റീജിയൻസ് ആസ് ലെയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡെബ്രിസ് അല്ലെങ്കിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലോ റീജിയൻസിൽ പോയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് അതായത് കട്ടി കുറഞ്ഞ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഗ്രാജുവലി ഗെറ്റ് ലിത്തിഫൈഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ലെയേഴ്സ് പിന്നീട് ലിത്തിഫൈ ചെയ്യും അതായത് പിന്നീട് കട്ടിയായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറയായി മാറും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്സ് ആണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് അപ്പോൾ സെഡിമെൻറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റോക്സ് പൊടിയുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ലോ റീജിയൻസിൽ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം ഈ ലെയേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ലിത്തിഫൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്സ് ആണ് എന്ത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സാൻഡ് സ്റ്റോണും ലൈം സ്റ്റോണും ഓക്കെ ഇനി ആസ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ലെയേഴ്സ് ദ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് അപ്പോൾ ഈ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലെയർ അങ്ങനെ ലെയേഴ്സ് ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്ത ശേഷം സോളിഡ് ആയി മാറുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോക്സിനെ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെയർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പ
രാസപരമായും മാറ്റങ്ങൾ ഈ റോക്സിന് സംഭവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കൊടും ചൂടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറിനും വിധേയമാവുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്സിനെയാണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കായാന്തരിത ശിലകൾ ഓക്കെ ഇനി മെറ്റമോർഫിക് റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാർബിളും സ്ലേറ്റും ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള റോക്ക് നെയിംസ് ആണ് അല്ലേ ഇനി മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് ആർ പ്രോമിനൻറ്റ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലാണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് നമ്മൾ കൂടുതലായി കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് റോക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് മോൾട്ടൻ ലാവ മെറ്റീരിയൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വിതറിങ്ങിലൂടെ ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്ത് അതിനുശേഷം അത് ലിത്തിഫൈ ചെയ്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് ആണെങ്കിലോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിന് വിധേയമായി ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിട്ടാണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റോക്ക് സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് പ്രൈമറി റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാതൃശിലയാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മറ്റെല്ലാ റോക്സും ഇഗ്നിയസ് റോക്സിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റോക്ക് സൈക്കിളിൽ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന റോക്ക് ഏതാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം ഇഗ്നിയസ് റോക്കാണ് മാതൃശില മറ്റെല്ലാ റോക്സും ഈ ശിലയിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള മോൾട്ടൻ ലാവ മെറ്റീരിയൽ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ വഴിയോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രോസസ്സിലൂടെയോ പുറത്ത് വന്ന് അതെന്ത് സംഭവിക്കും സോളിഡിഫൈ ചെയ്യും അതായത് ആ ലാവ കട്ടയായി മാറും അങ്ങനെ കട്ടയായി മാറുന്ന റോക്കാണ് എന്ത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി തിരിച്ച് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് മെൽറ്റായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഉരുകിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും തിരിച്ച് മോൾട്ടൺ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലോ ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടിയുക ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് പൊടിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു റോക്ക് പൊടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ റീജിയൻസിൽ പോയിട്ട് അത് ലെയർ ആയിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടും അങ്ങനെ ലെയർ ആയി അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന റോക്കിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ലിത്തിഫൈ ചെയ്യും അതായത് അത് വീണ്ടും കട്ടയായി മാറും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്ക് ഏതാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോ റീജിയൻസിൽ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ലിത്തിഫൈ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് അപ്പോൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് പൊടിഞ്ഞ് ലിത്തിഫൈ ചെയ്താലും ഏത് റോക്കാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇഗ്നിയസ് റോക്കിന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിന് വിധേയമായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ചു മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു റോക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിന് വിധേയമായി കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിന് വിധേയമായാൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യണം മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൽ നിന്നും മറ്റു രണ്ട് ശിലകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ എങ്ങനെ മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് വീണ്ടും പൊടിയുന്നു അങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് തന്നെ സംഭവിക്കും ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടും അത് ലിത്തിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് തന്നെ ഫോം ചെയ്യും സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് തന്നെ ഫോം ചെയ്യും ഇനി സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കിന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിന് വിധേയമായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് മെൽറ്റായാൽ അതായത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഉരുകിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മോൾട്ടൻ ലാവ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് പുറത്തേക്ക് വന്ന് സോളിഡായി എന്ത് ആയിട്ട് മാറും ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് എങ്ങനെ മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ആകുന്നു സെഡിമെൻറ
ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് എങ്ങനെ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കായി മാറുന്നു എങ്ങനെ ഇഗ്നിയസ് റോക്കായി മാറുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കായി മാറാം അതുപോലെ മെറ്റമോർഫിക് റോക്കുമായി മാറാം അതുപോലെ തന്നെ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കിനും മറ്റ് രണ്ട് ശിലകളായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ മെറ്റമോർഫിക് റോക്കിനും മറ്റ് രണ്ട് ശിലകളായി മാറാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൈക്കിളിനെയാണ് റോക്ക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയും കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഏതൊരു റോക്കും ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അതുപോലെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിന് വിധേയമാകുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റമോർഫിക് റോക്കായിട്ട് മാറും മെൽറ്റായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യും ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ റോക്ക് സൈക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ട് കൂടി ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സൈഡിൽ ഇഗ്നിയസ് റോക്കും ഈ സൈഡിൽ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കുമാണ് രണ്ട് ആരോ മാർക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കായിട്ട് മാറും എന്ത് സംഭവിച്ചാലാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ലിത്തിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെ സോ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഷുഡ് ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ടു ഫോം സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യും ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉരുകണം അതായത് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം സോ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഷുഡ് മെൽറ്റ് ടു ഫോം ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് മെറ്റമോർഫിക് റോക്കും ഇഗ്നിയസ് റോക്കുമാണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്കിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യും മെൽറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിന് വിധേയമായാലാണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കും മെറ്റമോർഫിക് റോക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിന് വിധേയമായാൽ മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് പൊടിഞ്ഞാലാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റോക്ക് സൈക്കിൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി കാണുന്നതുവരെ